ಈ ವೇದಾಂತವನ್ನು ವೇದಾಂತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪರಮಾತ್ಮ ಭಾವವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಆದರೆ ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಭಾವವನ್ನು ತಾವು ಸ್ವತಃ ಅನುಭವಿಸಿ ಅದರ ಒಂದು ದಿವ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ನಿಷ್ಠೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪವನ್ನೇ ಮುಂದೆ ಅರ್ಥಾತ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಜಿಜ್ಞಾಸು ಆಗಿರು ಮುಕ್ಷು ಆಗಿರು ಸಾಧಕನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ತಮ್ಮ ಅನುಗ್ರಹದ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪರಂಪರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕೊಂಡು ಬಂತು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ ಅಂದರೆ ಸದ್ಗುರು ಹಾಗೂ ಸಚ್ಚಿಷ್ಯರ ಪರಂಪರೆ ವೇದ ಉಪನಿಷತ್ತು ಪುರಾಣ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇತಿಹಾಸ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಅಧ್ಯಾತ್ಮವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಆ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಪ್ತ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಜ್ಞಾನದ ಒಂದು ಪರಮೋಚ್ಚ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸದ್ಗುರುಗಳಿಗೆ ಶರ್ಮ ಹೋಗುದು ಹೊರತು ಆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಾವು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ಕಿಲ್ಲ ಸದ್ಗುರುಗಳು ತಮ್ಮ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದನೇ ಸಚ್ಚಿಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವಂಥ ಅಥವಾ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸದ್ಗುರು ಅನುಗ್ರಹ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಗುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆಗಬೇಕಾದಾಗ ಆ ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಓದಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂಥ ಒಂದು ಜ್ಞಾನದ ಗುರು ಶಿಷ್ಯ ಪರಂಪರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ ಅನೇಕ ಸದ್ಗುರುಗಳು ತಮ್ಮ ಅನೇಕ ಸಿಷ್ಯರ ಮೂಲ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಒಂದು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ತಾವು ಅನೇಕ ಜನ ಅನೇಕ ಜನರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇರುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಸದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾರಾಜರು ಹಾಗೂ ಸದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಮಹಾರಾಜರು ಅತ್ಯಂತ ಉಚ್ಚ ಕೋಟಿಯ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಅಗ್ರ ಪಂಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಶೋಭಿಸ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಇವರಿಬ್ಬರು ಗುರು ಶಿಷ್ಯರು ಆದ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಗುರುಗಳು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅವರು ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಎರಡು ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಏನು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅವರ ಸದ್ಗುರುಗಳು ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ವಿನಿಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ ಆ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಅವರು ಅದನ್ನು ವಿನಿಯೋಗ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ಯ ಅದು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಏನು ಅಂದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಬರೆಯೋದ್ರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ಪ್ರವಚನ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅನ್ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರದ ಪ್ರವಚನಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ಸತ್ಸಂಗಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರದ ಅನೇಕ ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಆ ಸದ್ಗುರುಗಳ ಆಜ್ಞೆ ಹೆಂಗಾಗಿರ್ತದನೋ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಜ್ಞೆ ಇರ್ತದನೋ ಅದಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ಅವರು ಶಿಷ್ಯರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ತಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಆಜ್ಞೆಗನುಸಾರವಾಗಿ ಆ ತಾವು ಅವರಿಗೆ ಯಾರು ಶಿಷ್ಯರ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅವರನ್ನ ಆ ಒಂದು ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಗುರುಗಳ ಆಜ್ಞೆ ಆಗಿರ್ತದನು ಅದಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ಅಂಥವ್ರ ಕಡೆಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿ ಬರ್ತದೆ ಇದು ಎರಡನೇದಾಗಿ ಏನು ಅಂದರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವ ಮುಕ್ಷುಗಳಿಗೆ ಜಿಜ್ಞಾಸುಗಳಿಗೆ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಅರ್ಥಾತ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಯಾವ ಸತ್ಪುರುಷರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಾವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಸಮಾಧಾನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅವರು ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಅವರಿಗೆ ಅವ್ರ ಪ್ರಾರಬ್ಧದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದನು ಮತ್ತು ಯಾವ ಸತ್ಪುರುಷರ ಪ್ರಾರಬ್ಧದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಅರ್ಥಾತ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಸಾಧನೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅವರನ್ನು ಅದರೊಳಗೆ ಪರಿಣತಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಆ ಗುರುಗಳ ಪ್ರಾರಬ್ಧದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದನು ಅಂಥ ಗುರುಗಳು ಅಂಥ ಪ್ರಾರಬ್ಧದಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳಂಥ ಶಿಷ್ಯರ ಕಡೆಗೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಬರಬೇಕಾಗ್ತದೆ
ಅರ್ಥಾತ್ ಘಮರಗಳಿಗೆ ಆಮಂತ್ರಣ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಪದಂಗಿಲ್ಲೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಶಿಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಒಂದು ಭೂಮಿಕಾ ತಯಾರಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಗುರುಗಳು ತಾವಾಗಿನೇ ಆ ಶಿಷ್ಯನ ಹುಡುಕೋತ ಬರ್ತಾರ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಅರ್ಥಾತ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಬೆಳದಡಿಯನ್ನು ಹುಡುಕೋತ ಬರಬೇಕಾಯ್ತು ಅರ್ಥಾತ್ ಬೆಳದಡಿ ಊರು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಆದರೆ ಬೆಳದಡಿ ಬರಬೇಕಾಯ್ತು ಇದರ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸದ್ಗುರುಗಳ ಆಜ್ಞೆ ಬೆಳದಡಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಮತ್ತು ಸಮಸ್ತ ಕರ್ನಾಟಕದ ಭಾಗ್ಯ ಉದಯ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಾತ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಗುರುಗಳಂಥ ಗುರುಗಳಂಥವರೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಖಂಡವಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಭಾವದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಂ ಆ ಮಹಾತ್ಮ ಬೆಳದಡಿಗೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ಜನರನ್ನ ಯಾರಿಗೆ ಪರಮಾರ್ಥದ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ಕಲ್ಪನಾ ಇಲ್ಲೋ ಸಾಧನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ಕಲ್ಪನಾ ಇಲ್ಲೋ ಅಂಥವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಥಾತ್ ಏನು ತಮ್ಮ ಸದ್ಗುರುಗಳ ಒಂದು ಆಜ್ಞೆಗನುಸಾರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡಬೇಕು ಕಲಿಸಿಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ಸ್ಥಾನ ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಹಾರಾಜರು ಅರ್ಥಾತ್ ಏನು ಮಾಡಿದರು ಪ್ರಭು ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರನ ಒಂದು ದಿವ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಆ ಒಂದು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅವರ ಪರಮ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಮಹಾರಾಜರು ಅರ್ಥಾತ್ ಆ ರಾಮನ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಉಪಾಸನೆಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ವಿಲಕ್ಷಣವಾಗಿ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಶಿಸ್ತಬದ್ಧವಾಗಿ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟೊಂದು ಅರ್ಥಾತ್ ಏನು ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗ್ತಕ್ಕ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪದ್ಧತಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ಅವರು ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಆ ಒಂದು ದಿವ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಅಂತಃಚಕ್ಷುಗಳ ಮುಂದೆ ತಕ್ಕೊಂಡು ತಂದುಕೊಂಡು ಅದರ ಆನಂದವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಉಪಾಸನಾ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನೂ ಸಹಿತ ಮುಂಚೆ ಏಳೂ ದಿನಗಳು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪದರಲ್ಲೇ ಮುಂದೆ ರವಿವಾರದ ಮೊದಲನೇ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹೇಳಿದರು ಮುಂದೆ ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಶನಿವಾರ ತನಕ ಅದು ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು ಅದರೊಳಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಭಂಗಗಳನ್ನು ಪದಗಳನ್ನು ಆರತಿಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಏಳೂ ದಿನಗಳ ಉಪಾಸನೆಯ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಅನುಕ್ರಮಣಿಕೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಅವತರಣಿಕ ಅನ್ನುವಂಥ ಪದ್ಧತಿಯೊಳಗೆ ಹೇಳಿ ಬರೆದುಕೊಟ್ಟರು ಅದೇ ರೀತಿಯ ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯ ರಹಸ್ಯವನ್ನೂ ಸಹಿತ ಬರೆದುಕೊಟ್ಟರು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಅರ್ಥಾತ್ ಬೆಳದಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಚೈತ್ರವಧ್ಯ ದ್ವಿತೀಯ ದಿವಸ ಶ್ರೀ ರಾಮದೇವರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಆಯಿತು ಆಮೇಲೆ ಗುರು ಪೌರ್ಣಿಮೆಯವರೆಗೂ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಮಹಾರಾಜರು ಬೆಳದಡಿಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಜನರು ಹೊರಗಿನಿಂದ ಜನರು ಬರುವುದು ಹೋಗುವುದು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿತ್ತು ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೂ ಸಂಪರ್ಕನೂ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿನೂ ಇರ್ತಿದ್ರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉಪದೇಶನೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅದೇ ರೀತಿ ಉಪಾಸನೆಯಲ್ಲೂ ಅಗಲಿ ನಿಷ್ಠುರವಾಗಿ ಕಟಾಕ್ಷದಿಂದ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಮತ್ತು ಗುರು ಪೌರ್ಣಿಮೆಯ ಉತ್ಸವ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಅರ್ಥಾತ್ ಆ ಗುರು ಪೌರ್ಣಿಮಾ ಉತ್ಸವದ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡಗಿದ್ರು ಗುರು ಪೌರ್ಣಿಮಾ ಆದ ಮೇಲೆ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಮಹಾರಾಜರು ಪರವೂರಿಗೆ ಹೋಗಲಿ ಶುರು ಮಾಡಿದರು ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಕಾರ್ಯಕಲಾಪಗಳ ಕಡೆಗೆ ಲಕ್ಷ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತರು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಭಾವಿ ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಛತ್ರವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ತೇರ್ಗಳ ತೇರ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ಅನೇಕ ಸಾವಿರಾರು ಜನರಿಗೆ ಆಗುವಷ್ಟು ಪಾತ್ರೆ ಪಡಕಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿದರು ಇದೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ಮುಂದೆ ಅವರ ದಿವ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರವಣ ಮಾಡೋದು ಆಮೇಲೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತ ತೊಂಬತ್ತನೇ ಇಸುವೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸದ್ಗುರುಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ರಹ್ಮಚೈತನ್ಯ ಮಹಾರಾಜರ ಆಜ್ಞೆಗನುಸಾರ
ಆದರೆ ನಾವು ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ರಾತ್ರಿ ಶ್ರೀ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರನಿಗೆ ಆರತಿ ಮಾಡುವಾಗ ಲವಧವತಿ ವಿಕ್ರಾಲ ಆರತಿ ಪದವನ್ನು ಅನ್ನುತ್ತೇವೆ ಆದರೂ ಇಂದು ನಾವು ಅದನ್ನು ಹಿಂದಿನ ಉಪಾಸನೆಯ ಪದ್ಧತಿಗನುಸಾರ ಅನ್ನೋಣ ಈಗ ನಾನು ಇಂದು ಅನ್ನಬೇಕಾದ ಸೋಮವಾರದ ಕರುಣಾಷ್ಟಕ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಶ್ರವಣ ಮಾಡಿರಿ ಅಂದರು ಶ್ರೀರಾಮ ಸಮರ್ಥ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಭಕ್ತ ಓನಿಗೇಲೆ ತಿಹಿ ತಿಹಿ ಸಾಧನಾಂಚೆ ಬಹು ಕಷ್ಟ ಕೇಳಿ ನವೇ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಭೂಮಿ ಭಾರಧಾರು ತುಸಾ ದಾಸಮೇ ವ್ಯರ್ಥ ಜನ್ಮಾಸಿಯಾರು ಬಹು ದಾಸತೆ ತಾಪಸಿ ತೀರ್ಥವಾಸಿ ಗಿರಿ ಕಲ್ಲರಿ ಭೇಟಿ ನಾಹಿ ಜನಾಸಿ ಸ್ಥಿತಿ ಐಕತಾ ತೋರ ವಿಸ್ಮಿತ ಧಾರು ತುಸಾ ದಾಸಮೇ ವ್ಯರ್ಥ ಜನ್ಮಾಸಿಯ ಸದಾ ಪ್ರೇಮರಾಸಿ ದಯಾ ಭೇಟರಾಸಿ ತುಜಾ ದರ್ಶನೆ ಸ್ಪರ್ಶನೆ ಪುಣ್ಯರಾಶಿ ಅಹಂ ತಾ ಮನಿ ಶಬ್ದ ಜ್ಞಾನೆ ಬುಡಾಲೋ ತುಜಾ ದಾಸಮೇ ವ್ಯರ್ಥ ಜನ್ಮಾಸಿಯ ತುಜಾ ಪ್ರೀತಿ ಚೇ ದಾಸ ಜನ್ಮಾಸಿಯ ಅಸಂಖ್ಯಾತೆ ಕೀರ್ತಿ ಬೋಲೋ ನಿಗೇ ವ್ಯರ್ಥ ಜನ್ಮಾಸಿಯ ಬಹು ಸಾಲ ದೇವಾಲಯ ಹಾಸಕಾಚಿ ರಸಾಳ ಕಳ ಲಾಘವೇ ನಾಟಕಾಚಿ ಪೂಜಾ ದೇಖತಾ ದಾಳ ಜೀವಿಗಳಾರು ತುಜಾ ದಾಸಮೇ ವ್ಯರ್ಥ ಜನ್ಮಾಸಿಯ ಕಿತೇ ಈ ದೇಹ ತ್ಯಾಗಿಲೆ ತೂಸಲಾಗಿ ಪುಢೆ ದಾಹದೆ ಸಂಗತಿ ಚೇ ವಿಭಾಗಿ ದೇಹ ದುಃಖ ಹೋತ ಚಿ ವೇಗೆ ಪಡಾರು ತುಜಾ ದಾಸಮೇ ವ್ಯರ್ಥ ಜನ್ಮಾಸಿಯ ಕಿತಿ ಯೋಗಮೂರ್ತಿ ಕಿತಿ ಪುಣ್ಯಮೂರ್ತಿ ಕಿತಿ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾ ಅನ್ನ ಶಾಂತಿ ಪರಸ್ತಾವಲು ಕಾವಲು ತಪ್ತ ಸಾಲು ತುಜಾ ದಾಸಮೇ ವ್ಯರ್ಥ ಜನ್ಮಾಸಿಯ ಸದಾ ಸರ್ವದಾ ರಾಮ ಸಾಂಡೋ ನಿಕಾಮಿ ಸಮರ್ಥ ತುಝೆ ಆಲಾಸ ಆಂಭಿ ನಿಕಾಮಿ ಬಹು ಸ್ವಾರ್ಥ ಬುದ್ಧಿ ನರೇ ಕಷ್ಟ ಬೀಲೋ ತುಝಾ ದಾಸಮೇ ವ್ಯರ್ಥ ಜನ್ಮಾಸಿಯಾರು ಜೈ ಜೈ ರಘುವೀರ ಸಮರ್ಥ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ನಾವು ನಿನ್ನೆಯಂತೆ ಭಾಟ ಸವಾಯಿ ಜೋಹಾರ ನೋಣ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಶ್ರೀಗುರುಗಳು ಭಾಟ ಸವಾಯಿ ಜೋಹಾರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದರು ಆಮೇಲೆ ವದನ ಸುಹಾಸ್ಯ ರಸಾಳ ಹ ರಾಘವ ಹಾಗೂ ತ್ರಿವಿಧ ತಾಪಹಾರಕ ಹೇ ಗುರುಪಾಯಿ ಎಂಬ ಪದಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದರು ತದಾ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಮನಾಚೆ ಶ್ಲೋಕದ ಹದ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತಾರನೇ ಶ್ಲೋಕದವರೆಗೆ ಹದಿಮೂರು ಶ್ಲೋಕ ಓದಿ ಅವುಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಶ್ರೀ ರಾಮ ಮಂತ್ರದ ಐದು ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಆಮೇಲೆ ನಿನ್ನೆಯಂತೆ ದಾಸಬೋಧದ ಮೊದಲನೇ ದಶಕದಲ್ಲಿಯ ಮೂರನೇ ಹಾಗೂ ನಾಲ್ಕನೇ ಸಮಾಸ ಓದುವೆ ಸಮರ್ಥ ಶ್ರೀ ರಾಮದಾಸ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಬರೆದ ಮನಾಚೆ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಶ್ರೀರಾಮ ಸಮರ್ಥ ಜೀವಾ ಕರ್ಮ ಯೋಗೆ ಜನಿ ಜನ್ಮದಾಲ ಪರಿ ಶೇವಟಿ ಕಾಳ ಮುಖಿಯೇ ನಿಮಾಲ ಮಹಾಥೋರತೆ ಮೃತ್ಯು ಪಂಥೇಚಿಗೇಲೆ ಕಿತಿ ಏಕತೆ ಜನ್ಮಲೆ ಆನಿ ಮೇಲೆ ಮನಾಪಾರತ ಸತ್ಯ ಹೇ ಮೃತ್ಯ ಭೂಮಿ ಜಿತಾಭೂರತಿ ಸರ್ವಹಿ ಜೀವ ಮೀಮಿ ಚಿರಂಜೀವ ಹೇ ಸರ್ವಹಿ ಮಾನಿತಾತಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಸಾಂಡೂನ್ಯ ಸರ್ವದಾತಿ ಮದೇಕ ಜಾತ ದುಧಾಶೋಕವಾಹಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ತೋಹಿ ಪುಡೆ ದಾತ ಹೆ ಪುರೆ ನಾ ಜನಿ ಲೋಭನೆ ಕ್ಷೋಭ ಜಾತೆ ಉನಮನಿ ಜನಿ ಮಾರುತ ಜನ್ಮ ಗೀತೆ ಮನಿ ಮಾನವ ವ್ಯರ್ಥ ಚಿಂತಾ ವಹಾತೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಹೋಣಾರ ಹೋಗು ನಿದಾತೆ ಪುಡೆ ಭೋಗಣೆ ಸರ್ವಹಿ ಕರ್ಮಯೋಗೆ ಮತಿ ಮಂದತೆ ಖೇದ ಮಾನಿ ವಿಯೋಗೆ ಮನ ರಾಘವೇ ವೀಣ ಆಶಾ ನಕೋರೆ ಮನ ಮಾನವಾಚೆ ನಕೋ ಕೀರ್ತಿ ತೂದೆ ಜಯ ವರ್ಣಿತಿ ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರೆ ಪುರಾಣೆ ದಯಾ ವರ್ಣಿತ ಸರ್ವಹಿ ಶ್ಲಾಘ್ಯವಾಣೆ ಮನ ಸರ್ವದಾ ಸತ್ಯ ಸೋಡು ನಕೋರೆ ಮನ ಸರ್ವಥ ಮಿಥ್ಯ ಮಾಂಡು ನಕೋರೆ ಮನ ಸತ್ಯತೆ ಸತ್ಯ ವಾಚೆ ವದಾವೆ ಮನ ಮಿಥ್ಯತೆ ಮಿಥ್ಯ ಸೋಡು ನಿಜಾವೆ ಬಹು ಹಿಪ್ಪುಟಿ ಹೋಯಿಜೆ ಮಾಯಪೂಟಿ ನಕೋರೆ ಮನ ಯಾತನ ತೇಚಿ ಮೂಟಿ ನಿರೋಧೆ ಪಚೆ ಕೊಂಡಿಲೆ ಗರ್ಭವಾಸಿ ಅಧೋ ಮುಖರೆ ಅಧೋ ಮುಖರೆ ದುಃಖತೆಯ ಬಾಳದಾಸಿ ಮನಾವಾಸನಾ ಚೂಕವೀ ಏರಧಾರ ಮನಾಕಾಮನ ಸಾಂಡಿರೆ ದ್ರವ್ಯದಾರ ಮನಾಯಾತನ ಥೋರಹೆ ಗರ್ಭವಾಸಿ ಮನಾಸಜ್ಜನ ಭೇಟವಿ ರಾಘವಾಸಿ ಮನಾಸಜ್ಜನ ಹೀತ ಮಾಧೆ ಕಲಾವೆ ರಘು ನಾಯಕ ದೃಢ ಚಿತ್ತಿ ಧರಾವೆ ಮಹಾರಾಜ ತೋ ಸ್ವಾಮಿ ವಾಯು ಸುತಾತ ಜನ ಉದ್ಧರಿ ನಾಥ ಲೋಕತ್ರಯಾತ ನಬೋಲೆ ಮನ ರ
सुखाजी घड़ी लोटता दुख आहे पुढे सर्व जाई लखाही न राहे हे रक्षणा कारणे यत्न केला परी शेवटी काळ घेऊन गेला खरी रे मना भक्ती या राघवाची पुढे अंतरी सोडिना चिंता भवाची जय जय रघुवीर समर्थ ई नाम श्री राम मंत्र दाई श्लोक हेळतेने एंदु हेळी श्री राम मंत्र श्लोक हेळत होईदर समर्थ श्री रामदास स्वामी विरचित श्री राम मंत्राचे श्लोक श्री राम समर्थ कफे कंठ हा रोद होईल देवा अकस्मात तो प्राण जाईल देवा तुला कोण देते सखे सोय रे रे तुला हरे राम हा मंत्र सोपा जपा रे तुझे बाल्य तारुण्य गेले निघोनी कळे ना कसे लोक जाती मरोनी हरीशी मुला मुलांची स्वास्थ्य क्रिया रे हरे राम हा मंत्र सोपा जपा रे दुराशा नको रे परस्त्री धनाची नको तू करू नीत सेवा जनाची पराधीन कैसा भला ती ससी रे हरे राम हा मंत्र सोपा जपा रे मध्ये डोलसी बोलसी साधू वृंदा कसे ही तर तू नेणसी बुद्धिमंता रिकामाची तू गुंतसी लावू गा रे हरे राम हा मंत्र सोपा जपा रे बहुव्याप संताप तो मूल पापा गतायुष्य द्रव्य नये कोटी बापा कळे ना कसे कोण तातो नफा रे हरे राम हा मंत्र सोपा जपा रे जय जय रघुवीर समर्थ यंदु हेळी वक्रतुंड महाकाय एम श्लोक निंद प्रारंभिसि दासबोध ओदुतारे अदाद मेले जीवन रायलो श्री गुरुगळे गुरुगळे ताऊ नमे करिसुतिरो उपासनेयल्ली मराठी अभंगगळो भजनगळो स्तोत्र आरती करतवे नळनळवे वंदंतु ताऊ रचित मराठी कन्नड अभंगगळे दरे नमे अन्नर उत्साह विनसुतरे आदिंद ताऊ तमे स्पुरिसि अभंग हेळदी अंदरो आग श्री गुरुगळ मुगुळन दुता राय रे नाम श्री सद्गुरुगळ चरण कमलगळ मेले तले इट्टागले नाम नन शब्द ज्ञानवन्नो श्री सद्गुरुगळे समर्पण माडे बिटिरवे ಹೀಗಾಗಿ ನಾನಾಗೆ ಯಾವುದೇ ಗ್ರಂಥ ಪ್ರಬಂಧ ನಿಬಂಧ ಕಾವ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಗೊಳವೆಗೆ ಬಿದ್ದಿರುವನಿಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂದೆ ಆದರೂ ಶ್ರೀರಾಮ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೇನು ಓದುವುದು ಬರೆಯುವುದನ್ನು ಮಾಡುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪುರಾಣಗಳ ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿ ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ ನಾನು ನನ್ನ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ರಾಮನಾಮಕ್ಕೆ ಮಾರಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೇನೆ ಈ ನಾಲಿಗೆಯಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೂ ಶ್ರೀ ಸದ್ಗುರು ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಹೇಳಿದ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಅಭಂಗಗಳನ್ನು ಭಜನೆಗಳನ್ನು ಬರೆದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವೆನು ಆಮೇಲೆ ಭಜನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ಹೇಳುವೆ ನಾನು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಗೋಂದಾವಲಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಗದಗಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ತಿಕೋಟೇಶ್ವರನ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಮುಕ್ಕಾಮ ಮಾಡಿದ್ದೆನು ಆಗ ಶ್ರೀ ಸದ್ಗುರು ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಮರಾಠಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಭಂಗ ಸ್ಫುರಿಸಿತು ಅದನ್ನು ಬರೆದಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವೆ ಇಂದು ಅದನ್ನು ಹೇಳುವೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಅಭಂಗ ಸ್ಫುರಿಸಿತು ಅದನ್ನು ಬರೆದಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವೆ ಅದನ್ನು ಇಂದು ರಾತ್ರಿ ಭಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವೆ ಶ್ರೀ ಮಹಾರಾಜರು ಇದೇ ರೀತಿ ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿದ್ದು ನನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಬರೆಸಿದ ಶಬ್ದಗಳು ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತವೆಯೋ ಆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇರುತ್ತೇನೆ ಈಗ ನಾವು ಇಂದು ಅನ್ನಬೇಕಾದ ನಾಲ್ಕೈದು ಅಂಗಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಅತ್ಯಂತ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಅಂದಿರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಶ್ರೀ ಗುರುಗಳು